Good evening, students. Sixth science lab. We will talk about the lesson in the lesson. We will talk about the topic in the general lesson. Okay. Things magnetic topics. So, we will talk about the lesson in the lesson. Sir, I will start the lesson in the lesson. The lesson is 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 the lesson in the lesson. அதே போலதான் நம்ம பாக்குறது வந்து செயற்கை காந்தம்னா நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னையும் காந்தத்தை வந்து நம்ம வந்து தயாரிச்சுக்கிறோம் பட்ட வடிவ காந்தம் குதிரையில ஆட வடிவ காந்தம் அப்படின்லாம் இருக்கும் காந்தம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு போல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் துருவங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா வட துருவம் தென் துருவம் நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான துருவங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது பேசிக்கான அடிப்படை கான்செப்ட் வந்து என்னது ஜஸ்ட் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ரீகால் தான் பண்றேன் சார் நடத்திருப்பாரு நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அதை ரிவைஸ் பண்றேன் நீங்க ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இதெல்லாம் தான் காந்தத்தை பற்றிய ஒரு அடிப்படையான கருத்துகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது It is not a less, நம்ம வந்து எக்ஸாமினேஷன் பேசிஸ்ல இல்லாம நமக்கு காந்தம்னா என்ன காந்தம்னா எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான காந்தங்கள் எப்படி அது இயற்கையிலையும் செயற்கையிலையும் நம்ம தயாரிக்கிறோம் எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் காந்தம்னா எத்தனை துருவங்கள் இருக்கு அதனுடைய தன்மை இட் இஸ் வெரி மேஜிக்கல் இஸ் இட் அழகா பேப்பர் எடுத்து இது பார்த்தீங்களா இந்த தம்பி எப்படி விளையாடுறாரு இல்ல இந்த காந்தத்தை கொண்டு போகும்போது என்னாகும் இந்த இடத்துல அழகா அப்படியே மேஜிக் மாதிரி மாறும் நீங்க எல்லாம் இந்த கேம் விளையாண்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே பிடிக்கும் இல்ல யாராவது ஒரு சின்ன மேக்னட்டா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா உடனே மணல் எடுத்து கொட்டி அப்படி மேல செஞ்சோம்னா அது எப்படி டான்ஸ் ஆடும் யாராவது அதுல டான்ஸ் சொல்லி குடுக்குறாங்களா கோரியோகிராஃபர் இருக்காராங்க இல்ல காந்தம் காந்த துகள் இரும்பு வந்து என்ன பண்ணும் அது ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையை தான் மேக்னட்டிசம் காந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய இரும்பு துகளாகப்பட்டது காந்தத்தினால் ஈர்க்கப்படுறதுனால அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பெல்லாம் என்னாகும் அழகா டான்ஸ் ஆடும் அப்ப நகரும் நகருவது நமக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லைங்களா அப்ப இந்த காந்தத்தால நமக்கு வந்து என்னது நிக்கல் கோபால் இரும்பு இந்த மாதிரியான ஒரு என்னது உலோகங்கள் எல்லாமே ஈர்க்கும் தன்மையோட இருக்கும் அதனாலதான் என்ன பண்ணுது அந்த நம்ம வந்து மணல்ல இரும்பு துகள் சின்ன சின்ன இரும்பு துகள் கலந்திருக்கும் இல்லைங்களா அந்த துகளாகப்பட்டது இரும்புனால ஈர்க்கப்படும் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தா நமக்கு என்ன ஆகும் மேக்னட்டிசம் காந்தம் அப்படின்னு சொன்னா நார்த் போல் சவுத் போல் சொல்லிருக்கோம் வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் இப்போ என் எஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கக்கூடிய பகுதி எது ஒன்றை ஒன்று விளக்கக்கூடிய பகுதி அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு பிரிவு இருக்கு இல்லையா இப்போ அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் ரிப்பல்ஷன்னா விளக்கும் ஒரே துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கம் தன்மை அதுதான் காந்தத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு பண்புகள் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு துருவம் இருக்கும் காந்தத்துல அதுல வந்து வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்னு சொல்லி தென் துருவமும் தென் துருவமும் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஒன்றை ஒன்று விலக்கி கொள்ளும் வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு ஒன்றை ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜென்ரலா பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாக் ஒரே சவுண்டா இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தா பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து ஒரு டாக் ஆகப்பட்டது இங்க வந்திருப்பாரு சோ என்ன பண்ணும் அது ஒன்னே இது ஓம் பிளேஸ் இல்ல போ 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 அப்படின்னு அவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க விரட்டி அடிச்சு விட்டுருவாங்க இல்லையா அதே ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப அழகா ஹாப்பியா நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க அப்போ எந்த ஒரு விஷயமுமே அட்ராக்ஷன் 
ஆனா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் ஒரே கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஒரே பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ரொம்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க க்ளோஸா இருப்பாங்க வேற யாராவது ஒருத்தர் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றாங்கன்னு சொன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அவங்களுக்காக கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஏன் சண்டை போடுறேன்னு கேட்போம் இல்லையா தட் இஸ் க்ளோஸ் அதே போலதான் இந்த காந்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரே துருவம் என்பது ஒன்றை ஒன்று விலக்கி கொள்ளும் எதிரது துருவம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இந்த மேக்னட்டிசம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் ஓகேயா சோ இப்ப காந்தம்னா நமக்கு என்னென்ன வகை இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன துருவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சாரி நம்ம வந்து காந்தங்களை கொண்டு டைரக்ஷன் இது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதுவும் இதுவும் முக்கியமான ஒரு பண்புகள் திசையை அறிவதற்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த காந்தம் தான் நம்ம இப்ப லேண்ட்ல சாதாரணமா ரோட்ல போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு லெப்ட் இது ரைட் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியுது இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து பகல்ல போறோம் ராத்திரியில போறோம்னு சொன்னா அழகா நேம் போர்டு எல்லாம் இருக்கும் கல்லெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இத்தனை கிலோமீட்டர் சென்னை வர இருக்கு காஞ்சிபுரம் வருவதற்கு இவ்வளவு தூரம் செங்கல்பட்டுனா இவ்வளவு தூரம் இப்ப நம்ம வந்து வேற ஏதாவது ஊருக்கு போறோம் திருச்சி தான் எந்த வழியில போறோமோ அல்லது அடுத்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் வரை இன்னும் இவ்வளவு தூரம் அப்ப நமக்கு வந்து அந்த மயில் கல்லாகப்பட்டது நமக்கு துருவங்களையும் வழிகளையும் அல்லது இருக்கவே இருக்கு கூகுள் இல்லையா கூகுள் ஆன் பண்ணா அழகாக சொல்லிட்டே வருவாரு இந்த தெருக்கு போ வளைஞ்சு போ நேரா போ இங்கதான் இருக்கு ஒரு அங்கிள் வீட்டுக்கு போறோம் நமக்கு வழியே தெரியலன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபுல்லுமே இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அந்த ஷேர் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா அந்த வழியாகப்பட்டது அழகா தெரியுது சோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்போ வந்து முன்னேறி இருக்கு அறிவியல் என்பது இல்லைங்களா அப்போ அந்த நாள் எல்லாம் திசையே தெரியாது மெயின் எஸ்பெஷலி தண்ணியில போகும்போது எனக்கு ராத்திரியில அதுவும் போறோம் ஒரு கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு அல்லது போட்ல போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா படகுல போறோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல இரவு நேரம்னா தென் வட திசையா தென் திசையா எந்த ஊருக்கு போறோம் எதுவுமே தெரியாது அப்ப இந்த காந்த ஊசி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த காந்தத்தை பயன்படுத்தினோம்னு சொன்னா அது வட துருவம் தென் துருவத்தை காட்டும் நீ எப்படி வேணா ஒரு காந்தத்தை எந்த இடத்துலயாவது நீ கட்டி தொங்க விட்டாது நார்த் போல் சவுத் போல் தென் வட திசையை நோக்கித்தான் அது வந்து காமிக்குமே தவிர கிழக்கு மேற்கா நிக்கவே நிக்காது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இதனுடைய பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் திசை காட்டும் பண்பு என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியில இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த காந்தத்தை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதுதான் என்ன சொல்றது காந்த ஊசி கப்பல் மற்றும் விமானங்கள்ல இந்த திசை காட்டும் கருவியாக நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டைரக்டிவ்காக இதுதான் மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொல்லலாம் ஃபுல்லுமே அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பண்புகள் திசை காட்டும் பண்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஈர்ப்பும் விளக்கமும் இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நான் சொன்னேன் இல்ல இதுதான் ஈர்ப்பு விளக்கம் ஈர்ப்பு விசை அப்படி சொன்னா எதிர் எதிர் திசையை ஈர்க்கும் நமக்கு பாருங்க அது சவுத்தா நார்த்தாவா இருந்தாலும் இருக்கும் நார்த் சவுத் எப்படி இருந்தாலும் ஈர்க்கும் விளக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுவும் எப்படி வேணா விளக்கக்கூடிய ஒரு விசை அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா சோ இந்த ஒரு மெயினான ஒரு பண்புகள் அப்படிங்கிறது அடுத்தது நம்ம பாக்குறது ஒவ்வொன்னும் இத கீழே போட்டா என்ன ஆகும் பிரேக் ஆயிடும் சின்ன சின்னதா அதனால என்ன பண்ணணும் நம்ம ரொம்ப ப்ராப்பரா கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே போல சூடும் நம்ம அந்த மாதிரி ஹீட்லாமும் பண்ணக்கூடாது அது காந்த தன்மையை எப்பொழுது இழக்கும் சொன்னா வெப்பப்படுத்தும் பொழுதோ உயரத்திலிருந்து கீழே விழும் பொழுதோ சுத்தியலால் அடிக்கும் பொழுதோ இந்த மூன்று விஷயங்களையும் செய்யவே கூடாது இது என்ன வடிவ காந்தம்னா குதிரை வடிவலாடம் குதிரையினுடைய பாதம் ஆகப்பட்டது இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா அந்த குழம்புன்னு சொல்லுவோம்ல அதனுடைய பாதத்துல வைக்கிற மாதிரி இந்த அதனால என்ன சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு குதிரை லாட வடிவ காந்தம் அப்படின்னு நம்ம இதற்கு பெயர் சொல்லுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் திசை காட்டியே எவ்வாறு நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறது சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி எல்லாம் நம்ம இதை பாதுகாக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் டிவி நான் இப்படிதான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நான் இப்படிதான் பாதுகாக்கணும் மொபைல் போனை கேர்ஃபுல்லா வச்சு 
வச்சுக்கணும் புக்குனா அழகா பேக்ல வச்சு வைக்கணும் சோ இதுக்குன்னு தனித்தனி உன்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸ் சொன்னா அதுல அழகா பென்சில் பேனாலாம் எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா அதுல மெயின்டைன் பண்றோமோ அது போலதான் ஒரு காந்தத்தை சரியான முறையில பாதுகாக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பவர் போயிடும் இப்ப இயற்கை காந்தம் சொன்னா அது நிலையான காந்தம் அதற்கு இன்னொரு பெயர் கூட உண்டு பர்மனன்ட் மேக்னட் சொல்லுவோம் ஏன்னா அதுல அதிகமான காந்த தன்மை இருக்கும் நம்மளா மேனுபேக்சர் பண்ணக்கூடிய செயற்கை காந்தங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த காந்த தன்மை என்பது கொஞ்சம் குறைவு நம்ம நம்ம என்ன நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டோர்ல எல்லாம் இருக்கு மொபைல் போன்ல நிறைய இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம காந்தத்தை பயன்படுத்துறோம் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம்ல எதனால அதெல்லாம் அழகா தானே திறந்து உள்ள அப்படியே போயிடுது ஃபுல்லா சென்சார் இருக்குன்னா அதுல எல்லாம் மேக்னட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அப்ப அந்த மேக்னட்டை பயன்படுத்தி தான் அது ஃபுல்லுமே அந்த மாதிரியான ஒரு டைரக்ஷன் கரெக்டா அது லாக் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது அப்ப அது பயன்பாடு நிறைய இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த மேக்னட்டிக் பவர்ங்கிறது அதுல கண்டிப்பாக குறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி காந்தங்களை நம்ம சரியான முறையில பாதுகாத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு என்ன பண்ணும் அது லைஃப் லாங் வரும் பாருங்க ஸ்பீக்கர்ல மோட்டார்ல டோர்ல ஓப்பன் இருந்ததுல பேக்ல எல்லாம் நம்ம டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா அதுல டாய்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம் அண்ட் தென் டைரக்ஷன் காமிக்கிற அந்த காந்த ஊசியில பென்சில் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி பென்சில் பாக்ஸ் உங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கா பயன்படுத்தி இருக்கீங்களா நல்லா இது வந்து எல்லாமே டபுள் சைடு ஓபன் பண்ற மாதிரி நிறைய ப்ரொவிஷனோட இருக்கும் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிட்ட போனாலே எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது அதுல மேக்னட் இருக்கிறதுனால அண்ட் தென் நமக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுறதுனால நம்ம வந்து மொபைல் கவர் அந்த மாதிரி பண்றது மொபைல் கவர் டக்குன்னு நம்ம என்ன ஆகும் இந்த கவரை மூடினா மூடிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மேக்னெட் அண்ட் தென் பின் பாக்ஸ் குண்டூசி பாக்ஸ் நிறைய அபிஷியல் ஆபீஸ்ல எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இப்படி மேல நமக்கு கரெக்ட் தெரியணும் உள்ள உள்ள ஒவ்வொரு தடவையும் கையை விட்டு எடுக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருந்தா அண்ட் தென் நமக்கு வந்து மின் தூக்கிகள் காந்தத்தை நமக்கு வந்து லிப்ட் இந்த இடத்துலையும் நமக்கு வந்து பயன்படக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் ஓகே அண்ட் தென் பறக்கும் ரயில் இல்லையா நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்ஸ் இதுதான் காந்தத்தின் ஒத்த துருவம் ஒன்றை ஒன்று விளக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே போல ரெண்டு சாட்ட சட்ட காந்தங்களை நம்ம வச்சு என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி விளக்கு விசைய கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாதாரணமா லிப்ட் பண்ண முடியும் சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மின்காந்த தொடர் வண்டி இதுவும் நமக்கு ரொம்ப உபயோகமானது நீங்க எல்லாம் சிட்டி சைட் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதெல்லாம் பாத்திருப்பீங்க இந்த ட்ரெயின்ல எல்லாம் டிராவல் பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாருமே இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணணும் நம்ம இப்படி எல்லாம் ஷேர் பண்ணும் பொழுதுதான் என்ன ஆகும் நம்மளுடைய நாலேஜ் பர்மனண்டா மனசுல பதியும் காந்தம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா அதனாலதான் நம்ம என்னது நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு சாரி என்ன மாதிரி லெசன்ல ஏன் குடுக்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஃபுல்லுமே லைஃப் ஓரியன்டடா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா சோ இதுல வேணா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி செஞ்சு காமிக்கலாமா இந்த மேக்னட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த ரிப்பல்சிவ் அண்ட் தென் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது நம்ம வந்து தெரியற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சிமுலேஷன் காமிக்கிறேன் இது உங்க சார் ஷோ பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியல பட் ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க பாத்தீங்களா தெரியல இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம என்ன சொன்னேன் நம்ம காந்தம் என்பது என்ன பண்ணும் இந்த இரும்பு பொருட்களை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் என்னது காந்தம் இரண்டு வகையா ரெண்டு மேக்னட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது என்னன்னு கேட்டா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வளையம் எல்லாமே என்னன்னு கேட்டா அந்த காந்த சுருள் இப்ப ஒன்னொன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த கிளிக்க நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன் இது பாருங்க இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றேன் அழகா இதுல ஒவ்வொன்னா கரெக்டா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு சோ இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட் பாத்துருங்க இதுதான் சிம்பிள் சர்க்கியூட் இல்லையா பேட்டரி நைல்ஸ் அயன் 
இந்த ரா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு சர்க்கியூட் இப்ப நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம் ஓகே அதுதான் அதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே காப்பர் ஒயரை என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்தோட நம்மக்கு இந்த புல்லுமே இந்த காப்பர் செப்பு கம்பிய நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபுல்லா இதுல ஜாயின் பண்ண போறோம் ஓகேயா ஓகே தென் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் கிளியர் ஆயிடுது ஓகேயா சோ இப்ப மூணையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கம்பிகளால இந்த ரெண்டு பேட்டரியிலையும் இந்த இரும்பு கம்பிகள் இந்த பின்ன என்ன பண்றேன் க்ளோஸ் பண்றேன் இப்பதான் என்ன பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராப்பரான சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது அப்ப இதோட இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த காந்தம் என்பது இந்த இரும்பு ஊசிகளை எவ்வாறு அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இங்க பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பின் பாக்ஸ கிட்ட நம்ம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுது பாருங்க எவ்வளவு ஆணிய ஈர்த்து இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கறது ஜென்ரலா நமக்கு மேக்னட் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் இரும்பை ஈர்க்கும்ங்கிறது தெரியும் இது என்னது இரும்பு ஆணி தட்டு இதுல என்ன இருக்கு நமக்கு வந்து இந்த செப்பு வயர் சோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஒவ்வொன்னு அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஒயர் இதுல அதிகமான எண்ணிக்கையில இந்த ஒயர் இருந்தது சொன்னா இன்னும் நிறைய ஆணியை ஈர்க்கும் தன்மையோடு இருக்கும் அண்ட் தென் நம்ம எடுத்துக்க கூடிய இந்த பேட்டரி அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேட்டரி தான் எடுத்திருக்கேன் செலக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப எத்தனை டேர்ன் அதிகமா நான் இருபதுன்னு தான் எடுத்திருக்கேன் இதற்கும் அதிகமாக நான் எடுத்திருந்தேன்னு சொன்னா நிறைய ஆணிகளை இருக்கும் செல் ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் மோர் தேன் டூன்னு சொன்னா இன்னும் அயனா நம்ம ஈஸியா எடுக்கக்கூடியது திக்னஸ் ஆஃப் அயான் சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த என்னது அயன் பேட்டரிய பொறுத்து இருக்கு அந்த ஒயரை பொறுத்து இருக்கு அண்ட் தென் அயன் போல்டிஸ் யூஸ் டு கோர் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட் பிளாஸ்டிக்கா இருந்தா என்ன ஆகாது நமக்கு கண்டிப்பாக ஈர்க்கவே இருக்காது திக்னஸ் ஆஃப் அயன் போல்ட் இன்க்ரீசஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தன் அட்ராக்டிவ் மோர் ரெயில்ஸ் அப்ப அதிகமாக இந்த திக்னஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னாலும் என்ன ஆகும் நிறைய ஆணிகளை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இப்ப காந்தம்னா என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுலயே பாருங்க அந்த துருவங்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ இது காந்த ஊசிகளை எவ்வாறு இந்த இடத்துல ஈர்க்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்ப பார்த்த அந்த காந்தம் காந்தவியல் அப்படிங்கிற பாடத்துக்கு ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன சிமுலேஷன் அப்படிங்கலாம் அப்ப இந்த இரண்டு காந்தங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டு இந்த ஒயரோட நமக்கு கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இந்த இடத்துல இந்த காந்த ஊசிகளை நமக்கு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணதுங்கிறத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி இதை நீங்க பாத்துட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல பட் நான் உங்களுக்கு இதை வந்து ஷோ பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பாத்துறது வந்து இந்த காந்தவியல் பாடத்துல நம்ம ஜென்ரலா பாக்குறது தான் அடுத்த லெசன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீர் அப்படி தண்ணின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இதுதான் இல்லையா நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொன்னா காற்று நீர் இல்ல எசன்சியல் பாக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம இந்த பூமியில வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு ஐந்து காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது நிலம் நீர் காற்று அடுத்தது வந்து உணவு உடை இருப்பிடம் இது எல்லாமே நமக்கு தேவையானது அப்ப நம்ம உடலில் உள்ள நீர் எவ்வளவு நீர் சத்து அப்படிங்கிறது தான் இது தண்ணி அப்படிங்கிறதும் நம்ம என்னன்னு கேட்டா முக்கியமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் பொல்யூஷன்ல இருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய விஷயங்கள் காற்றும் தண்ணீரும் தான் இல்லையா நிறைய பொல்யூட் ஆகாக்குது 
காத்துங்கிறது ஃபேக்ட்ரிஸ் இல்லையா ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்மோக்னால ஃபுல்லும் நமக்கு இங்க வழியில இருக்கக்கூடிய எல்லா காற்றும் அஃபெக்ட் ஆகுது அதே போல டிரைனேஜ் தென் நம்ம நம்ம அன்வான்டடா போடக்கூடிய குப்பைகள் இதனாலையும் தண்ணீராகப்பட்டது மாசுபடுகிறது அப்ப தண்ணீருடைய மூலங்கள் அப்படின்னு சொன்னா என்னது எங்க இருந்து கிரியேட் எங்க இருந்து உருவாகுது மேகங்கள்ல இருந்து மழை வருது சைக்கிள் தான் இல்லையா சைக்கிள் ப்ராசஸ் தண்ணிங்கிறது தான் மூணு ஸ்டேட்லயும் இருக்கக்கூடியது நான் இப்ப சொல்றது எல்லாமே ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பா சார் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கிளியரா நடத்துவாங்க ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு தண்ணீனா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து தண்ணிங்கிறது என்னது ஒரு வாட்டர் சைக்கிள் சொல்லுவோம் இல்லையா கடல் நீராகப்பட்டது ஆவியாக மாறி மேகமாக மேலே செல்லும் மேலே சென்று மீண்டும் குளிர்ந்த காற்று பட்டவுடன் என்ன ஆகும் மீண்டும் மழையாக மாறும் அப்ப மூணு ஸ்டேட்டு அதனால மூன்று நிலைகள் திட திரவ வாயு மூணுமே அந்த சுழற்சியில வந்துருது இல்லைங்களா இப்ப நீங்க என்ன பண்றோம் காத்துல இருந்து என்ன ஆகுது தண்ணி மேல ஆவியாக போகுது ஆவியாக போய் என்னவா மாறும் மேல மயகமா மாறி அது காத்தடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அது ஃபுல்லுமே மழையா மேல வரும் அதுலயும் ஆலங்கட்டி மழை எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் அப்ப இந்த சுழற்சியிலேயே ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டர் தம் தண்ணிக்கு மட்டும்தான் உண்டு மூணு ஸ்டேட்லயும் இருக்கிறது அது மட்டும்தான் எப்படி வேணா நம்ம மாத்திக்கலாம் தண்ணிய நம்ம ஃப்ரீசர்ல வச்சா என்ன ஆகும் சாலி ஸ்டேட் ஆகும் வெளியில எடுத்து வச்சா லிக்விட் ஆகும் ஜஸ்ட் நமக்கு வெயில்ல வச்சோம்னா ஆவியா மாறிடும் அப்ப மூன்று நிலைகள்லயும் மாறக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் தண்ணியை சேமிப்பது என்பது முக்கியமான ஒரு பிரைம் நமக்கு வந்து டியூட்டி தண்ணிய என்ன பண்ணக்கூடாது வேஸ்டே பண்ணக்கூடாது தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கணும் தேவை இல்லாம தண்ணிய செலவழிக்க கூடாது ஏன்னா இப்பயே கேரள வாங்கி நம்ம நிறைய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் இனி வரும் காலங்கள்ல அந்த மாதிரி இன்னும் அதுக்கு ரேர் நமக்கு வந்து ஏன்னா காலநிலை மாற்றத்தினால மழையெல்லாம் அதிகமா வரலாங்கும் போது தண்ணி ஸ்கேர்சிட்டி நமக்கு அதிகமாகுது ஓகே சோ இதெல்லாம் தான் இந்த லெசன்ல நீங்க தெரிஞ்ச வேண்டியது தண்ணி எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிறது தண்ணி வந்து பூமியில எத்தனை எந்தெந்த இடங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது அதனுடைய நீர் மட்டும் இல்லையா நமக்கு வந்து நிலத்தடி நீர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல நமக்கு மோட்டர் போட்டு நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரை ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு சம்மர்ல பாவம் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் அவங்களுடைய மோட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வாட்டர் லெவல் கீழே போக போக அத வந்து டிக் பண்ணிட்டே பண்ணுவாங்க தோண்டிட்டே போவாங்க தண்ணியே வரலங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் இப்ப நிலத்தடி நீர் மட்டும் ஏன் குறையுதுன்னு கேட்டா மழை வளம் இல்ல அப்ப மழை சரியா பெயல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ரெய்னி சீசன்ல தண்ணி கிடைக்கலங்கும் போது நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்ங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த பைப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தண்ணி எங்க இருக்கு தண்ணி எங்க இருக்கு தேடி எடுக்கிறோம் அப்ப அந்த டயத்துல மட்டுமே சிக்கனமா இருக்க கூடாது ஹோலியரும் சிக்கனமா இருக்கணும் மோர் ஓவர் நம்ம என்ன பண்றோம் நிலத்தடி நீருக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் வீட்டுல எல்லாம் மழை நீர் தொட்டி அப்படிங்கறத நம்ம வச்சிருந்தோம்னா மழை பெய்யும் பொழுது அந்த மழை தொட்டியில தண்ணியாகப்பட்டது நம்ம கண்டிப்பா ஃபில் ஆகி உங்க மோட்டர்ல அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல என்ன பண்ணாது டிக்ரீஸ் ஆகாம பாதுகாக்கும் சோ கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா தான் நமக்கு கைட் பண்றாங்க உனக்கும் நல்லது உலகத்துக்கும் நல்லதுங்கிற மழைநீர்ம ஸோ இதெல்லாம் பத்தியும் உங்க சார் எல்லாமே கண்டிப்பா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் சரிங்களா ரொம்ப எசன்சியல் ஆனது தேவையானது ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் மீடியேட்டர்னா ஸ்டூடெண்ட் தான் நீ சொன்னா உங்க பேரண்ட்டும் கேட்பாங்க கிராண்ட் பேரண்ட்டும் கேட்பாங்க தண்ணிய சிந்த கூடாது கொட்ட கூடாது வேஸ்ட் பண்ண கூடாது வேஸ்ட் ஆக்காத தண்ணிய என்ன பண்ணணும் இப்படி இப்படி தான் ரீசைக்கிள் பண்ணணும் நம்ம பாத்ரூம்ல இருந்து போற தண்ணி கிச்சன்ல இருந்து போற தண்ணி உங்க வீட்டுல தோட்டத்து இருந்ததுன்னா தோட்டத்துக்கு அனுப்பு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நீ சொல்லும் போது ஐயோ குட்டி பாப்பா எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் இப்ப மட்டும் கிடையாது இந்த பாடம் படிக்கிற வரைக்கும் இல்ல என்னைக்கும் அதை டெய்லிக்கும் ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அது ரொம்ப எசன்சியல் ஆனது காற்று நீர் இந்த ரெண்டுமே நம்ம என்னது சேமிக்க கூடிய ஒரு பொருள்ல முக்கியமான விஷயம் ஓகேயா சோ 
இந்த நான் நடத்தின சொன்ன அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா சோ மீதி டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து சாட்டா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்